சிறந்து ஜெயத்தை பெற்றிடு சிங்காசனத்தில் வீற்றிருக்கும் சர்வ வல்லமையுள்ள தேவனுக்கு ஸ்தோத்திரம் பிதா குமாரன் பரிசுத்த ஆவியானவரை கனம் பண்ணுகிறேன் ஸ்தோத்தரிக்கின்றேன் ஆம் என் அன்பு தேவனுடைய பிள்ளைகளை உங்கள் யாவரையும் இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தினால் வாழ்த்துவதில் நானும் சோஃபி மிக்க மகிழ்ச்சி அடைகின்றோம் என் அன்பு சகோதர சகோதரிகளே மிக்க மகிழ்ச்சி அடைகின்றோம் இந்த நாளிலும் தேவ கிருபையும் சமாதானமும் உங்களுக்கு உண்டாயிருப்பதாக முப்பத்தி ஒன்று எட்டு இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூன்று இந்த நாளிலே தங்கள் பிறந்த நாள் மற்றும் திருமண நாளை காண்கின்ற உங்கள் ஒவ்வொருவரையும் ஆண்டவராக ஏசு கிறிஸ்துவி நாமத்தினாலே வாழ்த்துகின்றோம் ஆம் என் அன்பு தேவனுடைய பிள்ளைகளை தேவ கிருபையும் சமாதானமும் குடும்பம் குடும்பமாய் அமர்ந்து குடும்ப ஜபத்தில் உட்கார்ந்திருக்கிற உங்கள் மேல் நிறைவாயிருப்பதாக ஓரிரு சில வீடுகளிலே குடும்பமாக வரமாட்டேன் என்கிறார்களே குடும்ப ஜபம் செய்ய என்று ஒன்று ரெண்டு பேர் தனித்து உட்கார்ந்திருக்கலாம் பரவாயில்லை கத்தருடைய கிருபை உங்களை நிறைவாய் தாங்கும் என்பதில் சந்தேகம் இல்லை குடும்பமாக நீங்கள் ஒரு நாள் சீக்கிரத்திலே கத்தரை இதே போல குடும்ப ஜபத்தில் உட்கார்ந்து மகிமைப்படுத்த போகிறீர்கள் இதோ பாதம் ஒன்றே வேண்டும் இந்த பாரில் எனக்கு மற்றேதும் வேண்டாம் என்கிற அருமையான ஒரு கீர்த்தனையை நாம் இப்பொழுது பாடப்போகிறோம் நானூற்று ஒன்றாவது பாடல் ஆசிர்வாதம் டிவியின் துதி ஸ்தோத்திர ஆராதனை கீதங்கள் பாடல் புத்தகத்தில் நானூற்று ஒன்றாவது பாடல் பாடலம்மா சோபி பாதம் ஒன்றே வேண்டும் இந்த பாரில் எனக்கு மற்றேதும் வேண்டாமும் பாதம் ஒன்றே வேண்டும் நாதனே துங்கமை வேதனே பொங்குனர் நாதனே துங்கமை வேதனே பொங்குனர் காதலுடன் துய்ய தூத தோளும் செய்யும் காதலுடன் துய்ய தூத தோளும் செய்யும் பாதம் ஒன்றே வேண்டும் இந்த பாரில் எனக்கு மற்றேதும் வேண்டாமும் பாதம் ஒன்றே வேண்டும் சீரும் புயலினா வாரிதி பொங்கிட சீரும் புயலினா வாரிதி பொங்கிட பாரில் நடந்தார் போல் நீர்மேல் நடந்த உன் பாதம் ஒன்றே வேண்டும் இந்த பாரில் எனக்கு மற்றேதும் வேண்டாம் உன் பாதம் ஒன்றே வேண்டும் வீசும் காமல் கொண்ட வாசனை தைலத்தை வீசும் காமல் கொண்ட வாசனை தைலத்தை ஆசையுடன் மாறி பூசி பணிந்த போர் பாதம் ஒன்றே வேண்டும் இந்த பாரில் எனக்கு மற்றேதும் வேண்டாம் உன் பாதம் ஒன்றே வேண்டும் கத்தரை போற்றி பாடினோம் இப்பொழுதும் கூட ஒரு அருமையான வேத வசனத்தை இயேசு மகாராஜா இந்த பூமியில் இருந்த பொழுது சொன்ன வேத வாக்கியங்களை கூட இப்பொழுதும் நாம் தியானிக்கிறோம் அவர் நாட்களில் நடைபெற்ற சம்பவங்கள் நம்ம தியானித்தோம் தியானித்தோம் இப்ப அவர் சொன்ன வசனங்கள் ஓமைகள் நம்ம இந்த குடும்ப ஜபத்துல தினந்தோறும் தியானிக்கிறதுல ஏசு மகாராஜா நம் நமக்கு இந்த பூமியில மானிடராக அவதரித்து வாழ்ந்த நாட்கள்ல செய்த நிறைய அற்புதங்கள் அப்புறம் சொன்ன வார்த்தைகள் ஓமைகள் இதை குறித்து தியானித்துக் கொண்டிருக்கிறோம் இப்பொழுது அந்த ஓமைகள் மற்றும் வார்த்தைகள் நம்ம தியானிக்கும் போது யோவான் ஐந்து முப்பத்தி மூன்று முப்பத்தி ஐந்து இந்த ரெண்டு வசனங்களை வாசிக்க கேட்போம் நீங்கள் யோவானிடத்தில் ஆள் அனுப்பி விசாரித்தீர்கள் அவன் சத்தியத்திற்கு சாட்சி கொடுத்தான் அவன் எரிந்து பிரகாசிக்கிற விளக்காயிருந்தான் நீங்களும் சில காலம் அவன் வெளிச்சத்தில் களி கூற மனதா இருந்தீர்கள் ஏனன்பு தேவனுடைய பிள்ளைகளே நேற்றைய தினத்தில் நாம் தியானித்தோம் விளக்கை கொளுத்துகிற எவனும் 
அதை விளக்கு தண்டின் மேல் வைப்பான் தண்டின் மேல வைப்பான் மரக்காலால மூட மாட்டான் மறைவிடத்தில் வைக்க மாட்டான் கட்டிலின் கீழ் வைக்க மாட்டான் கட்டிலின் கீழ் வைக்க மாட்டான் என்று ஒரு பாத்திரத்தினால் மூட மாட்டான்னு சொல்லி நம்ம படித்தோம் நேற்று தியானித்தோம் இன்றைக்கு நம்ம இந்த வசனத்தை தியானிக்க போகிறோம் நன்றாக கவனிங்க யோவான்ஸ் நானகன் எரிந்து பிரகாசிக்கிற விளக்காயிருந்தான் நீங்களும் சில காலம் அவன் வெளிச்சத்திலே கழிகூர மனதாக இருந்தீர்கள் அப்போ விளக்கு வந்து எரிகிற விளக்கு பிரகாசிக்கிற விளக்காகவும் மாறணும் அது மாறணும் இப்ப வந்து அப்படியே சும்மா விளக்கு எரியறது அப்படியே அணைய போறது மாதிரி மங்கி எரிஞ்சிட்டு இருந்தா அது மற்றவங்களுக்கு பிரயோஜனம் இல்லை பிரகாசிக்கிற விளக்கு நீங்கள் எல்லாரும் அவனுடைய வெளிச்சத்துல களி கூற மனதா இருந்தீர்கள் என்று ஏசு மகாராஜா சொல்றது போல யோவான்ஸ் நானகன் நிமித்தமா அநேகர் வந்து பிரயோஜனம் அடைஞ்சிருக்கிறாங்க அதான் ஆண்டவர் களி கூற மனதா இருந்தீர்கள் அப்படின்னு சொல்றாரு என் அன்பு தேவண்டிய பிள்ளைகள் ரெண்டு காரியம் விளக்கை கொளுத்துகிறவர் விளக்கு தண்டின் மேல் வைப்பார் வருகிறவர்கள் எல்லோருக்கும் வெளிச்சம் கொடுக்கத்தக்கதாக ஆனா இன்னொன்னு பாரு மக்கள் தாங்கள் அந்த வெளிச்சத்தில் வந்து வெளிச்சத்தை கண்டதற்கு பிறகு தாங்களும் பிரகாசிக்கிறவர்களாக மாறணும்னு ஆண்டவர் விரும்புகிறார் இதில் என்ன ஆயிடுறாங்க தெரியுமா எவ்வாஸ் நானகன் அழகாக வெளிச்சம் கொடுக்குறாருன்னு சொன்ன உடனே இந்த வெளிச்சத்தில் கழி கூர்ந்து தேவனை தேடாமல் தேவனுடைய பார்த்து அதிகமாக நாடாமல் இந்த வெளிச்சத்திலே கழி கூர்ந்துக்கிட்டு அப்படியே உட்காரலான்னு ஒரு கூட்ட ஜனம் அந்த மனதாகவும் இருந்திருக்கிறாங்க அதாவது நமக்காக வந்து மற்றவங்க எல்லாத்தையும் செய்யணும் மற்றவங்க எல்லாத்தையும் செய்யணும் நம்ம கஷ்டப்படாமல் இருக்கிறதா தான் கழி கூர்ந்து இருக்கிறது அவங்க வெளிச்சத்தில் அவங்க ஜோ பண்ணுறது இப்போ வீடுன்னு எடுத்துக்கிட்டோம்னா குடும்பம்னு எடுத்துக்கிட்டோம்னா எல்லாருக்கும் வீட்டில் ஒருத்தர் கட்டாயம் நல்லா ஜோ பண்ணுறவங்க இருந்துட்டாங்கன்னா மற்றவங்களுக்கெல்லாம் அந்த ஒரு பாரமே இருக்காது அந்த நம் என்ன என்ன வா என்ன ஜபம் பண்ணணுமோ என்ன ஜப வேதனை என்ன பாரம் இருக்குதோ உடனே வந்து யார் ஜோ பண்றாங்களா வீட்டுல இருக்கிற ஒருவேளை ஆமா பாட்டி மார் தாத்தா மார் இருக்கலாம் அல்லது அம்மாவா இருக்கலாம் அல்லது சில வீடுகள்ல சகோதரர்கள் ரட்சிக்கப்பட்டவங்களா இருக்கலாம் இப்படி யாராவது ஒருத்தர் அந்த பாரத்தை சுமக்கிறதுனால மற்றவங்கள்லாம் வந்து ரொம்ப வந்து களி கூர்ந்து கொண்டிருப்பாங்க ஜபத்தினால கிடைக்கிற நன்மையை இவங்க அனுபவிச்சுக்கிட்டு இருப்பாங்க பிள்ளைகளே ஒன்று இப்ப உங்களுடைய பாட்டி உங்களுக்கு நல்ல அவங்க வெளிச்சத்துல நீங்க களி கூர்ந்துகிட்டு இருக்கீங்கன்னு வச்சுக்கிட்டுங்க நல்லது அது ஒரு தவறு நான் சொல்லல ஆனா ஒன்று சொல்றேன் அந்த பாட்டி வயதில் முதிர்ந்தவர்களாக இருந்து ஆண்டர் அவர்களை பரலவத்துக்கு எடுத்துக்கொள்ளும்னால நீங்க எங்க போவீங்க அப்ப அந்த நாள்ல தான் திகைச்சு நிற்பாங்க அடடா நமக்காக இப்படி ஜோமன் ஒரு ஆள் இல்லாம போயிட்டு சொல்லி ஒரு வயதான தாயார் நல்லா ஜெபிக்கிறவங்க அவங்க வந்து பிள்ளைகளுக்கெல்லாம் திருமணம் ஆயிற்று பேர பிள்ளைகளெல்லாம் பிறந்துட்டாங்க அப்போ அவங்க திடீர்னு ஒரு நாள் வந்து மறித்து போயிட்டாங்க அது எதிர்பார்க்கவே இல்லை எந்த ஒரு சிக்னஸும் வந்து படுத்து கஷ்டப்படலை அவங்க திடீர்னு அவங்க மறிப்பாங்கன்னு அவங்க வீட்டார் எதிர்பார்க்கல திடீர்னு மறித்து போயிட்டாங்க அவங்க வந்து நல்லா ஜோ பண்றவங்க ஆலயத்துல முதல்ல ஆராதனைக்கு போய் முதல்ல போய் உட்கார்ந்துருவாங்களாம் அப்படி காலையில விடிய காலையில எழும்பி நாலு மணிக்கெல்லாம் அந்நிய பாஷையில பேசி ஜோ பண்ணிட்டே இருக்கிற ஒரு தாயார் அவங்க திடீர்னு மறித்து போட போன உடனே அந்த அந்த ச அந்த வீட்டில் இருக்கிற மருமகள் ஒருத்தவங்க என்னை சந்தி என்று என்ட்ட சொன்னாங்க எனக்கு எங்களுக்கு ரொம்ப பயமாக இருக்குது எங்களுடைய பாதுகாப்புக்காக எல்லாவற்றுக்காகவும் எங்களுடைய மாமியார் அதாவது என்னுடைய அத்தை நல்லா ஜோ பண்ணிட்டே இருந்தாங்க இப்போ அவங்க மறித்து போனதுனால எங்கள் எங்களுக்கு எதுவும் ஆயிருமோ இனிமேல் நாங்கள் என்ன செய்வோம் அப்படிங்கிற ஒரு பயம் என்னை பிடித்து கொண்டது அப்படின்னு சொல்லி அப்படி இருக்கக்கூடாது ஏன்னா நம்ம பிள்ளைகளே இப்ப உங்க பாட்டி ஜபிக்கிறதுனால மாத்திரம் அல்ல நீங்கள் கத்தரோடு கூட உலாவுகிறவர்களாக ஜபிக்கிறவர்களாக மாறணும் ஒரு பிள்ளை வளர்ந்த ஆளாகுது பள்ளிக்கூடத்துல விடுறான் அதே பள்ளிக்கூடத்துல ஒரு நாள் அதே பிள்ளையே ஹெட் மாஸ்டரா உட்காந்து அது எவ்வளவு கண்ணியமா இருக்கும் ஒரு காலேஜில் படிக்கிறான் ஒருவன் அதே கல்லூரியில இவன் ப்ரொஃபஸராக மாறி பிரகாசிப்பது எவ்வளவு அருமையா இருக்கும் இப்ப ஒரு காரியம் நீங்கள் இருக்கும் இடத்தில் ஒவ்வொருவரும் ஷைன் பண்ணணும் நினைங்க ஒவ்வொருவருமே மற்றவருடைய வெளிச்சத்துல கழி கூர்ந்து கொண்டு இருக்காம நீங்களா முழங்கால் முடக்க நீங்கள் ஆண்டவரிடத்துல கேட்டு பதில் பெற 
மாறுங்க நீங்க ஸ்தோத்திரங்களை சொல்லி கிருபையை சேர்த்து கொள்ளுங்க உங்க அம்மா அப்பா உங்க பாட்டி தாத்தா சேர்த்து வைத்திருக்கிற கிருபையிலேயே வாழ்ந்து வாழ்ந்து கொண்டு இராமல் அது அது ஒரு நாள் வந்து நின்று போயிடக்கூடாது அந்த வண்டி ஆனா வந்து நம்ம கிருபையை சேர்க்கணும் அவரவர் உங்க அதே போல உங்க பிள்ளைகளுக்கும் நீங்க சொல்லி கொடுக்கணும் நீங்க ஜெபிக்க சொல்லி கொடுக்கணும் துதிக்க சொல்லி கொடுக்கணும் பாட்டு பாட சொல்லி கொடுக்கணும் சோத்திர பலிகளை சொல்ல சொல்லி கொடுக்கணும் இதெல்லாம் நீங்கள் சொல்லி கொடுத்தீங்கன்னா அவங்க ஒரு நாள் அவங்க பிரகாசிக்கிறவர்களா எரிந்து பிரகாசிக்கிறவங்களா இருப்பாங்க அவங்க நல்ல ஒரு நிறுவனம் மற்றும் பிஸ்னஸை நடத்துகிற ஒரு சகோதரனை நான் ஒரு நாள் ஏர்போர்ட்டில் சந்தித்தேன் இப்போ அவர்கிட்ட நான் பேசிகிட்டு இருக்கும்போது அவர் சொன்னார் இன்றைக்கி எங்கள் பிள்ளைங்கள் வந்து இது மாதிரி இந்த முக்கியமான காரியத்தை செய்கிறாங்க படிப்பில் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லிட்டு இருந்தார் ஆனால் நீங்கள் அங்கே இருந்திருக்கலாமே சார் நீங்கள் இருந்து கொஞ்சம் பார்த்துருக்கலாமே அப்படின்னு சொல்லி அவர்கிட்ட நான் பேசிகிட்டு இருந்தேன் அப்போ நான் அவர் சொன்னார் இல்லை 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 நான் வந்து என் காலையில் நிற்க பழகியிருக்கேன் இவ்வளோ தூரம் இன்றைக்கி நான் வளர்ந்தது காரணம் என் காலையில் நிற்கிறேன் என் பிள்ளைகளும் தங்கள் கால்களே நிற்கணும்னு சொல்லி நான் விரும்புகிறேன் பழகணும் நான் இன்னைக்கு உட்கார்ந்து அவங்கள இந்த ஒரு காரியத்தில் அழகாக கொண்டு வந்துட்டா நாளைக்கு நான் இன்னால் ஒழிய கூட இருந்தால் ஒழிய தாண்ட மாட்டாங்க அப்போ அவங்களாகவே தாண்டணும்னு சொல்லி நான் விரும்புகிறேன் அப்படின்னு சொன்னார் என் அன்பு தேவனுடைய பிள்ளைகளே உங்கள் பிள்ளைக்கு ஊட்டி விடுறது நல்லது ஆனால் பிள்ளை ரொம்ப வளர்ந்த பிறகு நீங்கள் ஊட்டிங்கன்னா ஊர் சிரிக்கும் அப்போ உங்கள் பிள்ளைகளுக்கு ஒரு ஆவிக்குரிய ஜீவியத்திலும் வளரும்படிக்கு புதிதாய் பிறந்த குழந்தைகளை போல திருவசனமாகிய களங்கம் இல்லாத ஞான பாலின் மேலே வாஞ்சியாக இருக்க கற்றுக் கொடுத்து அவங்கள சொந்த காலில் நிற்க வைங்க நீங்களே அவர்களுக்காக ஜெபிச்சுக்கிட்டு ஓடாதீங்க யோ யோபு பாருங்க எப்பயுமே கூப்பிட்டு கூப்பிட்டு அந்தந்த நாளில் தம் பிள்ளைகளுக்காக அவங்க தங்கள் தேவனை தங்கள் இரு தூஷிருப்பார்கள் இவர் பாரு அப்படி இருக்கக்கூடாதுங்கிற நான் ஏ பிள்ளைங்களுங்க வாங்க அவங்களே பைபிள் வாசி இல்லை அவங்க அவங்க என்ன சொல்லணும் நீ ஆண்டவர் இதயத்தில் தூஷிடக்கூடாதா என்னைக்கும் நம்மளை நல்லா அவர் வாழ வைக்கும் போது என்ன தேவனை தூசிடக்கூடாது சரி இப்ப நீயே பலியிடு நான் பார்த்துக்கிட்டு இருக்கேன் அப்படின்னு அவங்கள அப்படியே ட்ரெயின் பண்ணி பழக்கணும் இவங்க இவரே அவங்களுக்காக ஜோம் பண்ணி கொண்டு ஜோம் பண்ணி கொண்டு ஓட நோ 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 அப்படி வேண்டாம் ஏன் அன்பு தேவனுடைய பிள்ளைகளை நம்ம நம்ம கூட நம்ம பிள்ளைகளை அலிஸ் டாரிஸ் ஹாரிஸ் அவங்களுக்கு வந்து பன்னிரெண்டு வயது ஆன உடனே அவங்க வந்து பேப்டிசம் எடுத்த உடனே சொல்லி கொடுத்த காரியம் வாரத்துல நீங்க வந்து முதல் கொஞ்ச நாள் ஒரு நேரம் உபவாசம் இருக்கணும் அப்படின்னு பழக்க பழக்கி வச்சோம் அவங்கள அப்புறம் கொஞ்சம் வளர்ந்ததுக்கு அப்புறம் வாரத்தில் ரெண்டு நேரம் உபவாசம் இருக்கணும் அப்படின்னு பழக்க பழக்கணும் அப்புறம் பைபிள் வாசிக்கிறதில்ல அப்புறம் வந்து ஜபம் பண்ணுறதில்ல ஸ்தோத்திர பலிகள் சொல்கிறதில்ல அப்புறம் எப்படி பாடல் பாடி ஆண்டவரை மகிமைப்படுத்தணும் இவைகளெல்லாம் வந்து அவங்களே அவங்களே பழக்க பழக்கப்படுத்தணும் நாங்கள் அவங்களே நீங்கள் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லி கொடுப்போம் நாங்கள் இத்தனை நாட்கள்ல இவ்வளோ காலம் ஓடி வந்திருக்கு ஆலிஸ் டாரிஸ் ஹாரிஸ் இவங்க மூணு பேர் பாட்டு ரெக்கார்டிங்க்கு நான் போனதே கிடையாது கூட இருக்கவே இல்லை நான் தான் போவேன் நீ தான் போவேன் நான் போனதே கிடையாது பாடுறதுக்குன்னு சொல்லி கொடுக்கறது சொல்லி கொடுத்ததும் கிடையாது ஆமா எப்படி பாடணும்னு சொல்லி சொல்லி கொடுக்கவும் மாட்டேன் ஆலிஸ்க்கும் சரி டாரிஸுக்கும் ஹாரிஸுக்கும் யாருக்கும் சொல்லி கொடுக்கல அவங்களே பழைய கிட்டது தான் என் அன்பு தேவனுடைய பிள்ளைகள் மற்றவங்க கிட்டையும் போய் பழகல ஆமா உன்னை நீங்க புரிஞ்சுக்கிடணும் அவங்க ரெக்கார்டிங் பண்ணுற இடத்துல போய் நின்று இப்படி பாடுற அப்படி பாடுறன்னு சொல்லி நான் ஒரு நாள் டேனே பண்ண மாட்டேன் அவங்கள அவங்களே தான் பாடுறாங்க அவங்களே அவங்களுக்கு ஓன் இன்ட்ரெஸ்ட்டில் பாட்டை திரும்ப அழகாக கேட்டு ஆனால் நாங்கள் பாடணும்னு சொல்லுவோம் நீங்கள் ஸ்கூல் படிப்பு காலேஜ் இதெல்லாம் படித்து கொண்டிருந்தா கூட படித்து முடிச்சுட்டு நீங்கள் ஊழியம் செய்யணும் ஆனால் அது வரைக்கும் நீங்கள் வந்து வருடத்தில் ஒரு குறிப்பிட்ட பா அளவுக்கு பாடல்களை பாடி கர்த்தரை உயர்த்தணும் அப்படின்னு அவங்களுக்கு வந்து நாங்கள் வந்து கட்டாயப்படுத்துவோம் நாங்கள் அதே போல் சோஃபி பாடல் ரெக்கார்டிங் ஆனாலும் சரி நான் கூட தான் இருப்பேன் ஆனால் வந்து வேறு ரூமில் இருப்பேன் ரெக்கார்டிங் இருக்க ரூமில் இருக்க மாட்டேன் இல்லை வேறு ரூமில் இருந்துக்கிடுவேன் என்ன அவள் பாடி முடிக்க வரைக்கும் நான் ஜோ பண்ணி மற்ற காரியங்களை பார்த்துக்கிட்டு இருப்பேன் உட்காந்து ஜோ பண்ணி மேகசின் திருத்தி இதை பார்த்துட்டு இருப்பேன் அவளுக்கு அவளாகவே பாடுன்னு விட்டுருவேன் நான் அப்போ தான் அவங்களுடைய திறமையில் வெளிவரும் நான் இவளுக்கு போய் உட்காந்து சொல்லிக் கொடுக்க ஆரம்பிச்சுருக்கேங்க அந்த ஆல்பம் நல்லா வந்துடும் அடுத்த ஆல்பத்துக்கு நான் வரணும்னு சொல்லி அவள் எதிர்பார்ப்பேன் அப்படி இருக்குல்ல ஒவ்வொரு பாடல் சீரியல்
திருமணமான அந்த முதல் மாதத்தில் சகோதரன் என்னிடம் நீ தான் இனிமேல் இயேசு உங்களை நேசிக்கிறார் பத்திரிகையினுடைய ஆசிரியர் எனவே எடிட்டர் எனவே நீ அதற்கு ஆசிரியர் உரை எழுதணும் அப்புறம் பெண்கள் பகுதி நீ எழுதணும் அப்படின்னு சொன்னாங்க பார்க்கணும் அப்படின்னு சொன்னாங்க அன்றைக்கு நான் திகச்சேன் நான் அப்போ எனக்கு நான் வந்து படிச்சுட்டு ஊழியத்துக்கு நான் வந்தவா ஏன்னா ஊழியம் செஞ்சுட்டு நான் ஊழியத்துக்கு வரல அப்போ எல்லாமே புதிதாக இருந்துச்சு அப்போ நான் வந்து எனக்கு ஃபஸ்ட்டு இதுக்கு எனக்கு சொல்லிக் கொடுங்க மெசேஜ் என்ன எழுதணும் எனக்கு சொல்லிக் கொடுங்க அப்படின்னு அன்னைக்கு வந்து சகோதரன் சொன்னாங்க நான் இன்றைக்கு உனக்கு சொல்லி கொடுத்தேனா எல்லா நாளும் சொல்லி கொடுக்கணும் நீயா உபவாசம் இரு முழங்கால் போடு கதறு ஆண்டவர் உனக்கு எப்போ உனக்கு மெ மெசேஜ் கொடுக்குறாரோ அன்னைக்கு நீ எழுது நீங்க ஒரு நாளோ ரெண்டு நாளோ வெயிட் பண்ணு அப்படின்னு சொன்னீங்க அதே போல எனக்கு புரிஞ்சிருச்சு இவங்க சொல்லி கொடுக்க மாட்டாங்க நம்மளே தான் கத்துக்கிடணும் அப்படின்னு புரிஞ்சுக்கிட்டேன் அப்புறம் ஜோ மண்ணி உபவாச இருந்து அப்புறம் அதை செய்ய ஆரம்பிச்சேன் ஏன்னா தேவனுடைய பிள்ளைகளே உங்க பிள்ளைகள் தாங்களாகவே ஷைன் பண்ண உங்க பிள்ளைகள் தாங்களே பரிசுத்தத்தை காத்துக்கொள்ள கற்றுக் கொடுங்க இப்ப போன் பண்ணி ஏடா நீ ஜோமெண்ட் என்னைக்கு வேற ஊர்ல இருக்கிறாங்க கேட்கறது அவசியம் அமெரிக்கா <laughs> 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 நான் வந்து இது ஆப்பிரிக்கா போறேன் இங்கிலாந்து போறேன் ஆஸ்திரேலியா போறேன்னு சொல்லி போயிருவாங்க படிக்க போவாங்க அப்புறம் ஒரு நாள் வேலை செய்ய சொல்லி அவங்களுக்குறவங்களா <laughs> தங்கள் காலில் நிற்கிறவர்களா கத்தரோடு கூட உலாவி அந்த வெளிச்சத்தில் நடக்கிறவர்களா கத்தர் அருளும் வெளிச்சத்தில் நடக்கிறவர்களா இருக்க பழக்கணும் இல்லைன்னா அவங்க மற்றவங்க வெளிச்சத்திலேயே வாழ்ந்து வாழ்ந்து பழகிட்டே இருப்பாங்க ஒட்டி ஒட்டி மற்றவங்கள்ட்ட போய் அவங்ககிட்ட இருக்க வெளிச்சத்தை வச்சே ஓடோ அப்போ அந்த வெளிச்சம் கிடைக்காமல் போகும்போது திகைக்க நேரிடும் திகைக்க நேரிடும் ஆண்டோர் நானே உலகத்திற்கு ஒளியா இருக்கிறேன் ஆண்டோர் சொல்றாரு அந்த ஒளியில அந்த ஒளிய வந்து ஒளியிலும் நீங்க உலகத்துக்கு வெளிச்சமா இருக்கிறீங்க அப்ப நீங்க ஆண்டவர்டத்துல இருந்து அழகா வெளிச்சத்தை பெறுகிறவர்களாக நீங்களும் அதன் பின்பு பிரகாசிக்கிறவர்களாக அந்த ஒளியிலே நடக்கிறவர்களாக மாறணும் எலக்ட்ரிசிட்டி இருக்கும்போது தான் ஹீட்டர் ஆன் ஆகி அழகா நமக்கு ஹாட் வாட்டர் கிடைக்கும் ஆனால் அருமையா சூரிய வெளிச்சத்தில் சோலார் சிஸ்டம் இப்போ கொண்டு சோலார் சிஸ்டம் அருமையான செல்கள் வச்சுட்டோம்னா அதுலேருந்து எலக்ட்ரிசிட்டி தானாக வருது காலையோ இரவோ அழக ஹாட் வாட்டர் உங்களுக்கு கிடைச்சிக்கிட்டே இருக்குது இல்லையா கரண்ட் கிடைக்கும் கரண்ட் கிடைக்கும் அதுல இருந்து வரும் இரவிலும் கூட காலையில பெற்ற அந்த எலக்ட்ரிசிட்டி அது பின்பதா அழகா ஸ்டோர் அப் ஆகி அழக யூஸ் ஆகுது ஒருவேளை காலையில ஹீட் ஆன அந்த வாட்டர் வாழ்க்கைக்கு வழியெல்லாம் அழகா தெரியும் வழி நடத்துதல்கள் உண்டாயிருக்கும் மற்றவர்களுடைய வெளிச்சத்துல கடிகூற நினைக்க கூடாது இந்த நாளிலே கர்த்தர் நம்மை அப்படி கர்த்தருடைய வெளிச்சத்திலே உம்முடைய வெளிச்சத்திலே நாங்கள் வெளிச்சம் காண்கிறோம் ஒரு வசனம் சொல்லு உம்முடைய வெளிச்சத்திலே வெளிச்சத்திலே வெளிச்சம் காண்போம் வெளிச்சத்தின் பிள்ளைகளாவோம் 
அருமையா ஒரு இப்படி ஒரு பாட்டு எஸ்ஐகல் ஜார்ஜ் ஒரு எழுதுவார் சத்தியத்திலே நாம் வேறொன்றி நிலை தொடுவோம் சொல்லி கத்தரின் கிருமை வானங்களில் இருந்து சத்தியம் எத்தி செய்யும் எட்டுது அவர் சத்தியம் எத்தி செய்யும் எட்டுது கத்தரின் கிருபை வானங்களில் இருந்து சத்தியம் எத்தி செய்யும் எட்டுது அவர் சத்தியம் எத்தி செய்யும் எட்டுது ஆண்டோருடைய வெளிச்சத்துல வெளிச்சம் காண ஆரம்பிப்போம் அதான் ஆண்டவர் வந்து மோசைக்கு வந்து சொல்லி கொடுத்தாருல அவங்க ஜனங்களை ஆசீர்வதிக்கும் போது கத்தர் கத்த தமது முகத்தை பிரகாசிக்க பண்ணுவாராக அப்படி கத்தருடைய முக பிரகாசம் ஜபம் செய்வோமா எங்கள் அன்பின் பரலோக பிதாவே நன்றியோடு மை துதிக்கிறோமையா மை ஸ்தோத்திரிக்கிறோமா கத்தாவே இதோ இந்த நாளிலும் கூட விசேஷமாக அதுவரையே நாங்கள் யோவான்ஸ் நாடகன் எரிந்து பிரகாசிக்கிற விளக்காக இருந்தான் அவனுடைய அவனுடைய வெளிச்சத்திலே நீங்கள் கழி கூற மனதா இருந்தீர்கள் என்று இயேசு மகாராஜா சொன்ன வார்த்தையை குறித்து சற்று தியானித்தோம் அண்டவரை இதோ இப்பொழுதும் அண்டவரை யோவான்ஸ் நாணகன் அண்டவரே நல்ல எழிந்து பிரகாசிக்கிற விளக்காக இருந்தார் என்று பார்க்கிறோம் இதோ தேவ பிள்ளைகளும் கூட அண்டவரை மங்கி எரிகிற விளக்காக அல்லாமல் மற்றவர்களுக்கு பிரயோஜனம் கொடுக்க முடியாத அண்டவரே வெளிச்சத்தை கொடுக்காத படிக்கு அண்டவரே பிரகாசிக்கிற வெளிச்சமாக அண்டவரே எரிந்து பிரகாசிக்கிற விளக்காக ஒவ்வொருவரும் இருக்க வேண்டும் என்று நாங்கள் செபிக்கின்றோம் இதோ இப்பொழுதும் கூட யோவான் ஸ்நானங்களுடைய வெளிச்சத்திலே நீங்கள் கலி கூற மனதாயிருந்தீர்கள் என்று ஆண்டவர் சொல்வதை போல மற்றவர்களுடைய வெளிச்சத்திலேயே ஆண்டவரே அதிலேயே கலி கூர்ந்து அதிலேயே திருப்தியாய் நின்று விடுகிற கூட்டமாக அண்டவரே தேவ பிள்ளைகள் நின்று விடாத படிக்கு அண்டவரே ஒவ்வொருவரும் அண்டவரே தாங்கள் தங்கள் வெளிச்சத்தை பெற்றுக்கொள்ள நீதியின் சூரியனாகிய கத்தரிடத்தில் அவருடைய முக பிரகாசத்தை பெற்றுக்கொள்ள அண்டவரை எரிந்து பிரகாசிக்கிற வெளிச்சமாக அண்டவரை ஜபம் பண்ணி பைபிள் வேத வசனத்தில் தேறினவர்களாய் மாறி அண்டவரை உபவாசிக்க ஜெபிக்க துதிக்க ஆராதிக்க ஒவ்வொருவரும் கற்றுக்கொள்ள வேண்டும் இதோ ஒவ்வொரு குடும்பத்திலும் எல்லோரும் மணியாய் ஆண்டவருடைய பாதத்தில் நிற்க உண்மையாய் தேவ சமூகத்தில் ஆண்டவரை அர்ப்பணிக்கப்பட்டவர்களாக இருக்க உண்மை நோக்கி ஜெபிக்கிறோம் கர்த்தாவை இப்பொழுதும் பிளஸ்ஸிங் லைன் மற்றும் அண்டவரை ஊழியத்தில் ஜப உதவி கேட்டு வந்த ஜப விண்ணப்பங்களுக்காக உண்மை நோக்கி நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம் ஐயா கத்தாவே அப்பா ஒருவேளை பலவீனம் பாடுகள் வேதனைகள் சத்துருவின் போராட்டம் இவைகளின் மத்தியிலே அன்று ஜப உதவிக்காக தேடி வந்திருக்கிறாங்கப்பா இது அவர்கள் விசுவாசத்தோடு முன்னோக்கி பார்க்கிறபடினால கத்தாவே அவர்களுக்கு அற்புதங்களை செய்வீராக இதோ ஒரு சில விண்ணப்பங்களுக்காக நாங்கள் இப்போ இந்த குடும்ப ஜபத்திலே ஜெபிக்கின்றோம் இது நாகர்கோவில் இருந்து சகோதரி பிரபா ஜெயக்குமார் அவருடைய சுகர் காரணமாக கண் பார்வை குறைந்து விட்டது கண் பார்வை தெளிவடைய சுகர் குறைய வேண்டும் என்று ஜெபிக்க கேட்டிருக்கிறாங்க இந்த அன்பு சகோதரிக்காக நாங்கள் ஜெபிக்கின்றோம் சுகர் நிமித்தமாக அண்டவரை கண் பார்வை மங்கி இருக்கிற இந்த நேரத்துல அண்டவரே நிற ஒரு அற்புதம் செய்வீராக கண்ணானது சரீரத்தின் விளக்கா இருக்கிறது என்று நீர் சொன்னீரே அண்டவரை இந்த சகோதரிக்கு அண்டவர் இந்த தாயாருக்கு சுகர் நிமித்தமாய் அண்டவரே ஆமேன் குறைந்திருக்கிற கண் பார்வை அண்டவரே சுகமடைவதாக தெளிவடைவதாக பிரகாசிக்க பண்ணுவீராக அற்புதம் செய்வீராக திருவள்ளூர்ல இருந்து அதே போலதான் இன்னொரு சகோதரன் கோபிநாதன் அப்படிங்கிறவங்க சுகர் குறைய வேண்டும் மூச்சு திணறல் சரியாக வேண்டும் இடது கண் பார்வை மங்களாக தெரிகிறது கண் பார்வை தெளிவடைய வேண்டும் என்று கேட்டிருக்கிறாங்க கத்தாவே என் அன்புள்ள பரிசுத்த பரலோக பிதாவே இதோ இப்படி பிரச்சனையோடு இருக்கிற இந்த அன்பு நபரை நோக்கி உம்முடைய வல்லமை இப்பொழுது பாயட்டும் உச்சம் தலையிலிருந்து உள்ளம் கால் மட்டும் உடைய வல்லமை இறங்கி சுகமாக்குவதாக ஐ கமேண்ட் கம்ப்ளீட் ஹீலிங் இன் த நைம் ஆஃப் ஜீசஸ் கிரைஸ்ட் பரிபூர்ண சுகம் உண்டாவதாக சாத்தூரில் இருந்து சகோதரி தமிழ் செல்வி அவங்க மூளையில் உள்ள கட்டி மறைய வேண்டும் என்று செபிக்க கேட்டிருக்கிறாங்க கத்தாவே சகோதரி தமிழ் செல்வி அவர்கள் சாத்தூரில் இருக்கிறவர்களுக்காக ஜெபிக்கிறோம் மூளையில் உள்ள அந்த கட்டி இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தினால இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தினால கம்ப்ளீட்டாக ஹீல் ஆக வேண்டுமே கம்ப்ளீட்டாக சுகமாக வேண்டுமே இயேசுவின் நாமத்தினாலே இயேசுவின் நாமத்தினாலே 
இப்பொழுதே சுகமாகட்டும் இப்பொழுதே சுகமாகட்டும் இப்பொழுதே பரிபூர்ண சுகம் உண்டாகட்டும் நல்ல சாட்சி நாங்கள் கேள்விப்பட பண்ணும் இயேசுவின் நாமத்தில் பிதாவே ஆமே சகோதரி ஆக்னஸ் பெங்களூரிலிருந்து அவர்களுக்கு சத்துருவின் போராட்டத்திலிருந்து விடுதலை கிடைக்க வேண்டும் என்று ஜெபிக்க கேட்டிருக்கிறாங்க எங்கள் அன்பின் பரலோக பிதாவி இதை இந்த சகோதரிக்கு அண்டவரே சத்துருவின் போராட்டங்களிலிருந்து விடுதலை வேண்டும் என்று கேட்டிருக்கிறாங்க கத்தர் தாமையுடைய வல்லமை அனுப்புங்க அப்பா இந்த பெங்களூரில் இருக்கிற அந்த சகோதரி இப்பொழுது அவர்கள் எங்கு இருக்கிறார்களோ அவர்கள் வீட்டின் மேல் அவர்கள் குடும்பத்தின் மேல் அவருடைய கரம் இறங்கட்டும் அவர்களுக்கு விரோதமாய் போராடுகிற சத்துருவின் போராட்டங்களை எல்லாம் நீக்கி நீர் விடுவிப்பீராக விடுவிப்பீராக அதே போல பொள்ளாச்சி மற்றும் திருச்சியிலிருந்து அநேகர் கேட்டிருக்கிறாங்க சகோதரி மேரி முத்துலட்சுமி பொள்ளாச்சியிலிருந்து சகோதரி மாதேஸ்வரி திருச்சியிலிருந்து சத்துருவின் போராட்டத்திலிருந்து பிசாசு போராட்டத்திலிருந்து விடுதலை கிடைக்க வேண்டும் என்று கேட்டிருக்கிறேன் சமாதானத்தையும் மகிழ்ச்சியான வாழ்க்கையும் மனரம்யமான வாழ்க்கையும் அமர்ந்து ஜபம் பண்ணி கொண்டிருக்கிற அல்லது யூடியூப் மூலமாக இதை பார்த்து ஜபம் பண்ணி கொண்டிருக்கிற அத்தனை தேவனுடைய பிள்ளைகள் மேலும் உடைய வல்லமை உள்ள கரம் இறங்கட்டும் என்று சொல்லி ஜபிக்கிறோம் அவர்களுடைய வாழ்க்கையில் என்ன நோய் எந்த போராட்டங்கள் எந்த பிரச்சனைகள் சூழ்ந்திருந்தாலும் இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தினால் அவைகள் உருக்குலைந்து ஓடி போவதாக அவைகள் இல்லாமல் போவதாக என்று இயேசுவின் நாமத்தினால சொல்லுகிறேன் நாட்களை ஒவ்வொருவருக்கு பெரிய காரியங்களை செய்தார்கள் இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தினால் நன்றி சொல்லி மனத்தாழ்மையோடு இந்த ஜபத்தை ஏறெடுக்கிறோம் பிதாவை தேவனுடைய பிரசன்னம் நம்மை அவ்வளவு நிறைத்து கொண்டு இருக்கிறது ஆகவே உங்களுடைய இருதயம் கலங்காமலும் பயப்படாமலும் திகைக்காமலும் இருக்கட்டும் என்று அன்புடனே உங்களுக்கு சொல்லுகிறோம் மேலும் என் அன்பு தேவனுடைய பிள்ளைகளே இயேசு உங்களை நேசிக்கிறார் என்ற நம்முடைய மாதாந்திர பத்திரிகை இப்பொழுதும் கூட நீங்கள் ஸ்கிரீனில் பார்க்குறீங்க இதை நீங்கள் வாங்கி ஆம் பயன்பெறும்படி நீங்கள் உங்களுடைய முகவரி எங்களுக்கு அனுப்பலாம் நாங்கள் இந்த பத்திரிகை உங்களுக்கு அனுப்பி வைப்போம் இதன் மூலமாக நீங்கள் வேதத்தின் அநேக ரகசியங்களை கற்றுக்கொள்ளவும் அதனோடு கூட சாட்சிகள் ஏராளம் நீங்கள் பார்த்து விசுவாசத்தில் பலப்படவும் உங்களுக்கு ஏதுவாக இருக்கும் நீங்கள் பிரயாணத்தில் செல்லும் போது படிக்கலாம் வீட்டில் இருக்கும் போதும் படிக்கலாம் இந்த நாள் ஆகஸ்ட் முப்பத்தி ஒன்றாம் தேதி ஆகஸ்ட் மாதத்தினுடைய நிறைவு நாளாக இருக்கிறது நாளைய தினம் செப்டம்பர் ஒன்றாம் தேதி காலையிலே வாக்கு தத்த ஆராதனை சென்னை பிளஸ்ஸிங் சர்ச்சில் உண்டு எனவே காலை ஆறு மணிக்கு தேவ பிள்ளைகள் இங்கே சென்னையில் உள்ள தேவ பிள்ளைகள் நம் நம்ம ஆசிர்வாதம் டிவி நேயர்கள் கலந்து ஆறு மணிலிருந்து ஏழரை மணி வரை இந்த வாக்குத்தத்த கூட்டம் இருக்கிறது சென்னை ஆசிர்வாத திருச்சபையில் வைத்து நடைபெறுகிறது ஒரு மாதத்தின் முதல் மணி நேரங்களில் ஆண்டூர் பாதத்தில் இருந்துட்டோன்னா அந்த மாதம் முழுவதும் மனரம்யமாக இருக்கும் கத்தரின் கெருவையும் சமாதானமும் நிறைவாய் உங்களுக்கு உண்டாவதாக God bless you, God bless you